你外祖母一直怀疑，是本宫害死了你母亲。今日，我就把真相全部告诉你。当年你母亲进宫，也像你这般钟情于陛下，甚至不惜在我的饭菜里面下毒，最终被陛下识破，你母亲羞愧难当，自尽。这些日子，我常常在想，若是当年，对你母亲多一些宽容和怜悯，也许，他就不会走上这条绝路。如今你也身为玉妻，我自然会照拂于你，就当是把当年对他的亏欠，都还在你身上吧。以后要是得闲，就常来陪陪本宫。臣妾恭送天后。此女归来，引诱陛下绝非是一时情动，看来是有计划的。不管怎么样，先小心，派人盯着她。是。午后，你假借陛下杀我母亲，你亏欠他的，该我还你。夫人，陛下听闻您被天后唤去，颇为担忧。他已经从御书房赶来何必宫了。明月，陛下。哎、明月，你告诉朕。你姨母找你，是所谓何事？陛下是不是担心姨母见了芈月心里不舒坦？陛下心里终究还是搁着姨母，也没什么。姨母就是让芈月日后多陪陪她，还聊了一些当年的事儿，说到了我的母亲。那你告诉朕，都说了些什么？就一些陈年趣事啊。啊，对了。姨母还问我喜不喜欢她送给我的紫玉镯，我说特别喜欢，天天戴着。<笑>陛下放心，姨母说了，她是不会怪罪明月亲近陛下的。好了，陛下，魏国夫人自足夜起就一直高烧不退，昏迷不醒。明月，白驾何必恭？是，快！启禀陛下，魏国夫人所中之毒乃为慢性，所幸的是她体质虚弱，反倒能及早发现。方才经微臣诊治，此刻已无大碍。太医。你能告诉朕，魏国夫人到底是如何中的毒？微臣发现魏国夫人手腕处肌肤已现污痕，便以此推断，应在此处毒药渗入肌里。后果然发现，是有人将毒液涂在了魏国夫人平日所戴的这副紫玉镯上。陛下。明月，你看，哇，好漂亮啊！<笑>这一对紫色的玉镯，是你母亲留下的。姨母一直把它放在身边，你一定要好好的保管才是，知道吗？美娘，太医，在，万万不可泄露。芈月中毒一事，就对外说，他染的是风寒之症。微臣遵旨。天后
，方才陛下派人送来口谕，说天后近日来多有操劳，从明日起可于后庭静养，无需再赴太极殿参与早朝了。陛下确实很体贴。启禀天后，狄仁杰、狄大人求见。下去吧。是。微臣拜见天后。免礼。不知狄大人前来有何事要奏？启禀天后。明道长遇刺身亡，一个时辰前，臣的手下在西市陋巷发现了他的尸体。你是不是怀疑是我毒死了你哥哥？儿臣不敢。你怕我夺了你的江山？儿臣只知道，不管儿臣如何努力。纵使文韬武略，在众皇子之中拔得头筹，母后也从未对儿臣赞许过。纵然现在儿臣已身为太子，在母后面前，儿臣心依旧惶恐。我之前确实是对你有失公平，可是贤儿，你该知道，能力和赞美其实就是一片沃土，若是一不小心，就会滋生出痊愈和野心。这大唐从来就不缺才华横溢的皇子，却很难看见和睦一生的兄弟。我之前如此苛责于你。就是不希望再看到兄弟相残的惨剧再次发生。我希望你们兄弟几个能够平安的度过这一生。母后，之前那么多年，我一心想着江山如何，社稷如何，可是没想到。到头来，我却落得如此下场。子嗣凋零，家不成家。母后，儿臣糊涂啊，背逆多年，但求母后责罚。来，傻孩子，有什么责罚不责罚的？只要你与母后之间的隔阂能够消融。母后心里就已经很安稳了。贤儿，从今日起，母后不会再上朝了。明崇衍道长去世了，母后要安顿好他的后事，安抚好家人。从此，你来监国，一定要心无旁骛。